Muy bien, de 7 a 9 por Canal 7 de Jujuy hasta las 9 con lo más importante y con todo lo que usted tiene que saber antes, por qué no, también de salir de casa y hacer sus cosas. Ahora vamos a compartir una entrevista muy particular porque nos visita eh, voluntario René Casas de la Fundación Manos Abiertas. René, buen día y bienvenido. Buen día, chicos. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Eh, me suena muy bien este... A ver, este presidente voluntario, ¿no? Podría decirse, ¿no? Me encantaría, pero la gente de mano, eh, gracias a Dios hay un montón de gente que trabaja y colabora y, y hace eh, y uno, uno aporta desde el lugar que tiene, ¿no? ¿Hace cuánto nació esto aquí en Jujuy? Eh, nosotros en Jujuy estamos trabajando desde el 2010, estamos próximos a cumplir seis años, el 7 de, de el próximo 7 de junio vamos a cumplir seis años ininterrumpidos de trabajo aquí en Jujuy. ¿Cómo los encuentra a esta altura? Ya estamos ahí del 7 de junio, Día del Periodista. Día del Periodista, sí. Eh. Ahí de, así que festeja, siempre festejamos juntos con ustedes, ¿no? Eh, que tanto nos ayudan. Eh, y la verdad que un lindo balance, ¿no? Seis años eh, desde el momento en que nosotros empezamos. Nosotros el, eh, nos empezamos a reunir en enero del 2010. Teníamos ganas de ayudar a las personas de la calle. En ese momento ya había gente trabajando. Estaban trabajando muy bien. El comedor Los Doce Apóstoles, que viene desde uno o dos años antes que nosotros, que hoy está en el hogar escuela y trabaja muy bien con las personas en la calle. Nosotros también complementamos un poco ese trabajo y desde entonces hasta ahora Manos Abiertas en Jujuy ha crecido mucho. Eh, hemos inaugurado tres obras más desde las que teníamos, tenemos lindos proyectos. Eh, y bueno, la, la, la familia crece, con, como toda familia, con muchas dificultades, con muchas adversidades, con muchas satisfacciones también y, y la verdad que estamos contentos. Bueno, René, para que la gente conozca del otro lado de su casa, eh, nos gustaría que nos cuentes y que te detengas un poco más en esto que comentabas, digamos, qué es lo que hace la Fundación Manos Abiertas y cuáles son los programas que a través de la Fundación ustedes hoy por hoy trabajan en la calle de, de Jujuy. Sí, eh, nosotros en, en Jujuy tenemos cuatro obras a la fecha, estamos trabajando con personas en situación de calle, eh, con, en Hospedería San José, que queda en calle Juan Carrizo, 625, esto es al frente del Parque San Martín, a metros de la Avenida Córdoba. En hospedería nosotros damos eh, alojamiento y contención a las personas en situación de calle. Actualmente tenemos 12 personas, todos hombres mayores de edad. Ellos eh, asisten a la hospedería por la tarde, meriendan, se higienizan. Eh, lo principal y determinante es que reciben el cariño y la contención por parte de los voluntarios. ¿no? Después cenan, a la noche duermen allí. Por la mañana desayunan y eh, salen a la calle a buscar, a buscar trabajo, a hacer los papeles, o sea, tratan de hacer una reinserción en la sociedad. Nosotros tenemos también Buscadores, que es un grupo en el que yo trabajo, específicamente Manos Abiertas, que salimos eh, a la calle a visitar a las 35 o 40 personas que actualmente están durmiendo en las calles de San Salvador de Jujuy. Eso lo hacemos desde el año 2010, toda la semana, en forma ininterrumpida, eh, y es la forma en que nosotros tenemos el vínculo con ellos. Tenemos muchas ranchadas en Jujuy, las ranchadas son los lugares donde se agrupan las personas en situación de calle. Eh, nosotros los visitamos a ellos de manera eh, semanal eh, y además de llevarle un plato de comida, que por ahí es la excusa para tratar de hacer el vínculo y de llevarles abrigo, eh, nosotros generamos un vínculo afectivo con ellos, que es lo que les permite a ellos y a nosotros vivir mejor. ¿no? Después tenemos el Centro de Niños Santa Teresita, que ayudamos a las familias con necesidades básicas insatisfechas de Villa San Martín y de Alto Comedero. Y el equipo Juan Pablo II, que trabaja en los hospitales, eh, cuidando y estimulando a los bebés que se encuentran en situación de abandono o en situación judicial. Esas son las cuatro obras que tenemos desde hace un tiempo en Jujuy, con las que trabajamos para ayudar a la gente que lo necesita. ¿no? Cuando están con el papel de buscadores, este, en el contexto igual de encontrar a quienes ya conocen, ¿se dan con gente nueva? Sí, constantemente. Sí, sí, sí constantemente. O sea, el, eh, el problema de las personas que están en la calle no es ni un problema de pobreza, ni un problema de adicciones, no, no, es un problema de falta de amor, digamos. Por eso en la calle se encuentra gente de, la, de todos los pelajes, decimos nosotros, ¿no? Encontramos gente de, de, de la más amplia diversidad, eh, encontramos niños, adultos, muy, muy poquitas mujeres, pero ahora estamos también encontrando mujeres. Eh, entonces... ¿Cuál es el común denominador, eh, por lo general? ¿Por qué están en la calle? Falta de amor, o sea, han hecho una ruptura afectiva muy grande con alguien importante en su vida, que normalmente es la mamá, 
Esa ruptura se hace generalmente en los primeros años de la niñez, en la primer niñez, digamos, y se manifiesta en la vida adulta. Eh, después un, hay un montón de consecuencias que llevan esa ruptura. Las adicciones es un denominador común, digamos. La persona que está en la calle no puede soportar vivir en la calle si no tiene algún tipo de adicción, porque es una vida tan dura y tan dolorosa que eh, hacen un mecanismo de evasión por lo que para poder sobrevivir. Además, la calle tiene sus códigos, digamos, que muchos de nosotros los vemos y los entendemos, pero tienen sus códigos particulares. Entonces, normal, las dos cosas que encontramos, una trae la otra, es eh, falta de amor y adicciones. Eso es un determinante común. René, para quienes quieran sumarse como voluntarios, ¿cómo pueden acercarse a la Fundación Manos Abiertas? O bien, para aquellas personas que a lo mejor nos están viendo en esta mañana y quieran colaborar con ustedes, ¿cómo hacen? Nosotros en Fundación Manos Abiertas que les pedimos siempre que nos visiten, ¿no? La casa está abierta de manera permanente y les pedimos eh, a todo el mundo que venga a conocer nuestras obras. Estamos en Juan Carrizo 625, eh, todos los días a partir de las 18 eh, y por la mañana de 10 a 13 les pedimos que vengan eh, a, a colaborar y ayudarnos. Hay muchas ONG que también trabajan en la calle, trabajan muy bien y, y nos gusta trabajar en red, lo, los chicos de Zoom, el comedor los 12 apóstoles, la heladera social que también está haciendo un trabajo eh, muy bonito y muy bueno para la gente de Jujuy. O sea, eh, y, y pedirles que se sumen, ¿no? O sea, eh, porque fundamentalmente, más allá de la ayuda que uno pueda dar, es la satisfacción que uno encuentra en el corazón de darse cuenta, digamos, que dando amor uno recibe mucho más de lo que, de lo que puede ir a entregar, ¿no? Eh, hay gente en situación de calle todo el año, pero específicamente me detengo en el frío del otoño-invierno, ¿no? Eh, ahí le prestan mayor atención porque hay, hay mucha gente que duerme tapándose con cartones, ¿no? Sí. Hay un trabajo especial en este contexto, eh, la gente colabora por suerte y cómo lo puede hacer para reiterar la dirección básicamente de dónde están también. Sí, es importante entender que por ahí el cartón le permite a ellos separarse del frío del suelo. Entonces sí. eso es mucho más valioso, y para la gente de la calle es mucho más valioso que otra cosa. Y el plástico les permite romper el, el, las inclemencias del frío. Entonces el cartón y el plástico para ellos son elementos muy buenos, aunque para nosotros suene duro. ¿no? Eh, la frazada también, por supuesto, eh, y el calzado, porque eh, en, en el, frío, el frío se siente mucho aquí en Jujuy. Nosotros estamos desde, desde principios de abril con la campaña de frío, así que le pedimos a las personas que nos ayuden con calzado y con y con abrigo. Estamos en Juan Carrizo 625, por las redes sociales nos encuentran como manos abiertas y le pedimos a la gente que nos ayude. Bueno, te agradecemos mucho la visita, como siempre, eh, el canal abierto a manos abiertas para que trabajen como lo hacen diariamente con la gente que realmente lo necesita y cuando quieren, cuando quieran ya saben que tienen el canal 7 disponible. Gracias, Gracias eh. por la ayuda de siempre a toda la familia de Radiovisión que nos acompañó desde el principio. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Hacemos una pausa, ya volvemos.